असलम एवरीवन वेलकम बैक टू एन पी सैंस स्थित तरित पर्व दुई बस अनेकगुल स्टूडेंट यटार जो रिक्वेस्ट करार फले पार्ट टूर भिडियो आज के करते पार्ट वाने अलरेडी कुलम्स बल द्वारा कि भाव को वस्तु के शून्य भाषे रखा जाए यह शेष कर पार्ट फोरे कथा बोल पार्ट टूते कथा बोल तरित तीव्रता नहीं अर्थात चार नम्बर कन्सेप्ट नहीं डीपे जावर आगे हमें एक छोट कर बोझ जो तरित तीव्रता बेपार आसले कम तरित तीव्रता बुझते हम तुम्हें आगे तरित क्षेत्र की जानते हैं मन करो ये एक चार्ज आई चार्जर प्रभाव मन करो युक अंचल जुड़े विद्यमान आई अंचलटा की बला है ओ चार्जर जो तरित क्षेत्र और एक सहज भावे जो बोली धरो ये प्लस पाँच कुलम चार्ज आम जी पॉइंटे को चार्ज राखो पजिटिव रखते पर चार्ज य चार्ज के एक घुषि मारे जेहतु प्लस प्लस विकर्षण कर क्योंकि ये चार्जटा के जो तुम ये रखो ता रेड चार्जटा एके कि करना कारण यही चार्जटा रेड चार्जर तरित क्षेत्र बहरे आटे हुई से सीम्बल तरित क्षेत्र तरित क्षेत्र सीमिलार भाव तुम एक माइनस चार्ज जो बसाओ तेड चार्जटा ओके तर निजे दिखे टे आस तरित तीव्रता कि चलें एख बुझा तरित तीव्रता धरें ये आकटा तरित क्षेत्र यार नतून एक चार्ज निल चार्जर जो तरित क्षेत्र ये दुईटा केस बोल मनोज दिए केस दुईटा देखें केस वन एखे एक प्लस चार्ज रखल यो प्लस चार्ज तो ये रेडटा कि कर घुषि मेरे तो बैर दिखे पाठान चेष्टा कर तो प्रथम क्षेत्र में मना करो खूब धीरे 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 और मानी ठेले ठेले पाठाई दिशे आस्ते कंतु मन करो जो ये जी अन्न एक तरित क्षेत्र आईजे ये सीमिलार भाव एक चार्ज रखल प्लस यहां प्लस एर मन करो खूब दुम को धक्का दिए बहरे बैर कर दिसे तुम्हें कौन तरित क्षेत्र तीव्रता बसि बोलवा अबियलि ये सेकेंड वन के बसि बोलवा एन जो आक डिपे जा कत प्लस दीबें सर एक दुईटार मध्य मिल रखी हमें दुईटार मध्य ही प्लस वन कुलम चार्ज दिल चार्ज दिए देखल जे तरित क्षेत्र खूब स्लोलि ये बैर दिखे बैर कर दीचे क्योंकि ये तरित क्षेत्र ओके दुम को शाई को बैर दिखे बैर कर दीचे त फार्ष्ट वन सेकेंड वन तरित तीव्रता बस मान तरित तीव्रता बस एक कथाटार अर्थ हल प्लस वन कुलम चार्ज हम तरित क्षेत्र स्थापन कर ले तरित क्षेत्र जे परिमाण फोर्स लाभ कर तुम्हें एखे प्लस पाँच कुलम बल दिए जो देखो जो ओ चार्जा फिफ्टी निउटन बल गेन कर फिफ्टी निउटन ये अट्रैक्टिव होते रिपालसिव होते डिपेंड ऑन चार्जर ऊपर ये प्लस ये प्लस तेल रिपालसिव फोर्स ये प्लस ये माइनस तेल एट्रैक्टिव फोर्स तेल देखो पाँच कुलमर जो पंचाश निउटन तेल एक कुलमर जो कत दस निउटन तेल टेन निउटन पाचे प्रति कुलमर जो ये मीन करते तरित तीव्रता तेल तरित तीव्रतार एकक की तीव्रता इज इक्ल टू एफ ब्यू और एकक हल निटन कुलम इनवार्स वन आई होप युकु बेसिक तुम्हारा सबा जान एखे एक डिपे जाब हमें मैथमेटिक्स नहीं कथा बोल यटार आंडारे चलें एक कन्सेप्ट बुके जा कन्सेप्ट वन दुटो धनत्म चार्जर मध्य लब्धि प्राबल्य निर्णय करो अच्छा 
আমরা এটা কিন্তু ভার্সন 2022 আমরা যেটা থেকে করাচ্ছি হ্যাঁ এই যে এটা এটাও 95 স্কোর বেসিস আজ থেকে সামনের 10 বছরেও তোমরা যদি শুধু এই ভার্সন 2022 টাই করো এই স্কোরটা তুলতে পারবা ইনশাআল্লাহ চোখ বন্ধ করে তবে এই ভার্সনে যেহেতু আমাদের কোনো ম্যাথমেটিক্যাল एग्जांपल নাই হ্যাঁ এটাতে শুধু কনসেপ্ট আছে तो मैथमेटिकल एग्जांपल शो हो आमी वर्शन 2023 लॉन्च कर सी ए जे इटा इटा हुई से वर्शन 2023 एबों ए वर्शन है किन्तु एग्जांपल शो हो आसे एबों मौजूद बाबर हुई लो ए वर्शन है कॉन्सेप्टर पूरी मानो ने एक बेशी ओखने मुना है बीच ना बाईस पेज आर एक है ना प्राय आशी आशी पेजर काचा काचिया से एक है चाहे हो, हम रा एक तो कॉन्सेप्ट है चाहे एवं मैथ गुला देखिए। तो इटे ही आश्चर्य शेयर आमादेर चार नंबर टॉपिक, एक है ना चार नंबर टॉपिक ही इटे रखा है से। तो एक नंबर चिलो दो तो धनात्मक चार्जर मुद्दे लोभ दी प्राप्त लो नहीं ना करो। तो एग्जांपल वन देखो, ए एक ता चार्ज फिफ्टी ए बी एर कोथा है तोरीत प्राबल्लो शुन्न हबे आमना जानी ना ए बी एर कोथा है तोरीत प्राबल्लो शुन्न हबे इटर जोन आम रेक्टा प्लास वान कुलम चार्ज स्थापन कोर्बो ए टेस्टा कड़ा जोन्न सब समय मने रागबा आ ए प्लास वान कुलम चार्ज की किन्तो आबार अनेक समय ए टेस्ट चार्ज এখন একটা কমন সেন্সের ব্যাপার দেখো তুমি যদি এখানে একটা প্লাস 1 কুলম চার্জ রাখো তাহলে ও ওরে ধাক্কা দিবে ও ওরে ধাক্কা দিবে এই 50 কুলম কিন্তু এই প্লাস 1 কুলম কে বেশি জোরে ধাক্কা দিবে কম্পেয়ার টু প্লাস 40 কুলম সো যেহেতু 50 কুলম এর জোর বেশি তাহলে এইটা আসলে এখানে থাকবেই না এটা মোটামুটি এই মিডল থেকেও কিছুটা এইদিকে সরে আসবে এইখানে সো তোমরা যখন ছবিগুলো আঁকবা এই ব্যাপারটাও একটু মাথায় রাখবা তুমি একটা র্যান্ডম ছবি আইকা দিলা হ্যাঁ হবে তো এই ব্যাপারগুলো মাথায় রাখলে তোমার কনসেপচুয়াল নলেজটা যে অনেক ভালো বোঝা যায় এটা অনেকটা মিডল থেকে কিছুটা এদিকে সরে আসবে মনে করি সি পয়েন্টে আমরা একটা প্লাস 1 কুলম দিলাম এবং জানতে যাচ্ছি আমরা মনে করতেছি যে এখানেই লব্ধি প্রাবল্য অর্থাৎ ই টোটাল ইকুয়াল টু 0 এখন এই प्लस 50 किलोमीटर जोन में ये पॉइंट एक टा E1 पाबा आबार 40 किलोमीटर जोन में ये पॉइंट एक टा E2 पाबा इधर इधर समेशन कोल्ले आज भी को तो जीरो जो तो इधर समान तो चलें कोडिया हमरा ताहले E1 इक्वल टू E2 ये फॉर्मूला की 1 by 4 by epsilon naught इटा नाली के हमरा क्यों लिखते पड़े k into q by r square q को तो प्लस डिस्टेंस ए डिस्टेंस टा क्या हमरा एक्स चिंता करे नहीं ए थे के ख्याल करें इटा आशी सेंटीमीटर ताहले ए मांटा को तो हबे इटा हबे आ पूरा टा जीव तो आशी ताहले इटा हबे जीरो पॉइंट एट माइनस एक्स बिकॉज़ इटा सेंटीमीटर है ऐसे ताहले इटा पॉन्चर्ज बाई हबे एक्स स्क्वायर इक्वल टू के मल्टीप्लाई इटर मान को तो 40 डिवाइडेड बाय 0.8 माइनस एक्स स्क्वायर एक अंत के देखो के के की कैंसिल आउट अकुन मोटा मोटी शुद्ध एक टाइप पैरामीटर आसे इटा के मारा मारी कोरे सॉल्व करो तो अभी शब्द के शोहोज भावे सॉल्व कर जो नो जेकास्टा तुमरा कोर बा इटा के इपासे नियाशो 0.8 माइनस एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर एक अखंड बर्गमूल कोड़े दिले 0.8 माइनस x डिवाइडेड बाय ऑफ x इक्वल टू एक है ना तुम्हें किचु एक टा रिजल्ट पावा आड़ा रिगुन कोड़े पर जोग बियो कोड़े x एर मांडा बेर पुरे नहीं बा सो so, इटा चिलो आमदेर ए फर्स्ट क्वेश्चन टा खुबी सिंपल क्वेश्चन इटा तुमरा पारो आई होप सो बाय इगुला शुल्की তবে এই কোশ্চেন গুলো কিন্তু বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন 9 10 এর লেভেলে এগুলো বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড নো ডাউট এ বিন্দু থেকে এ বি এর উপর 15 সেন্টিমিটার দূরে তড়িৎ প্রাবল্য নির্ণয় করো আচ্ছা ছবিটাকে আবার মুছে আবার আঁকি আমি 
আমরা নরমাল বোর্ডের থেকে এরকম মনে করো যে তোমাদের গ্রাফিক্সে দেখাইতে খুব বেশি সুবিধা হয় বারবার মোছা যায় যত খুশি কালার ব্যবহার করা যায় সো এটা খুব ভালো এ বিন্দু থেকে পনেরো সেমি দূরে ওকে পুরোটা যেহেতু আসি তাহলে পনেরো সেন্টিমিটার মোটামুটি এইখানে তাহলে এই ডিস্টেন্সটা হয়েছে পনেরো সেন্টিমিটার অর্থাৎ জিরো এইটা তাহলে বাকিটা কত পনেরো গেলে আশি থেকে সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এটা হয়েছে এটা লব্ধি প্রাবল্য নির্ণয় করো লব্ধি প্রাবল্য বের করতে হলে এখানে একটা প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ স্থাপন করতে হয় এখন এই পঞ্চাশ কুলম কি করবে ওরে ধাক্কা মারবে এই দিকে যে তুই ওই দিকে সরে যা তুই প্লাস আমিও প্লাস এই চল্লিশও বলবে তুই ওই দিকে সরে যা তুই আমিও প্লাস তুইও প্লাস সো এখন দুজনের মারামারিতে ফলশ্রুতিতে কি হবে আমরা একটু দেখি আমরা প্রথম ই ওয়ান বের করব যেটা এই ডিরেকশানে কাজ করবে এবং ই টু বের করব যেটা এই ডিরেকশানে কাজ করবে স্যার ই ওয়ান কত কুলম্বের জন্য বের করতেছেন পঞ্চাশ কুলম্বের জন্য তাহলে ফর্মুলা কি কে মাল্টিপ্লাই ফিফটি ডিভাইডেড বাই ডিস্টেন্স স্কোয়ার জিরো স্কোয়ার ই টু কত হবে কে মাল্টিপ্লাই এটার চার্জ কত ফর্টি এবং মান কিন্তু জিরো স্কোয়ার এখন খেয়াল করেন স্যার দুইটার ডিরেকশন কি একই দিকে উত্তর হয়েছে না স্যার ই ওয়ানের ডিরেকশন যেই দিকে ই টুয়ের ডিরেকশন ঠিক তার অপোজিট দিকে যেহেতু অপোজিট দিকে তাহলে এখন আমরা কি করব বড়টা থেকে ছোটটা বাদ দিব তোমরা ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারো এখানে ই ওয়ান বড় আসবে সো আমরা কি করব ই ওয়ান মাইনাস ই টু করব তাহলে যেটা পাবো সেটাই আমাদের রেজাল্ট স্যার আপনি তো এই যে ই এর উপর আবার এরকম ভেক্টর চিহ্ন দিচ্ছেন আমরা কি পরীক্ষার হলে ভেক্টর চিহ্ন দিব এটার উত্তর হয়েছে তোমাদের লেভেলে এই ভেক্টর সাইনটা ম্যান্ডেটরি না বাট বা এই অঙ্কের ক্ষেত্রেও ভেক্টর চিহ্ন থাকুক না থাকুক ডাজেন্ট ফ্যাক্ট সো এখানে তুমি দাও বা না দাও এটা সম্পূর্ণ তোমার ব্যাপার এর সাথে মার্কসের কোনো সম্পর্ক নাই এরপর বলছে এ বি এর মধ্যবিন্দুতে তরিত প্রাবল্য এই দুই নম্বর অঙ্কটাই আসলে এইটা এখানে বলছে জিরো এই এই অঙ্কটার জন্য তুমি দুইটাই নিবা মিড পয়েন্ট অর্থাৎ এইখানেও হবে জিরো পয়েন্ট ফোর এই ডিস্টেন্সটা এটা সি পয়েন্ট তোমার এবং বাকিটাও হবে জিরো পয়েন্ট ফোর এবার তুমি দুইটা বিয়োগ করে দেখো যেহেতু এটা প্লাস পঞ্চাশ কুলম এটা প্লাস চল্লিশ কুলম তাহলে এই মানটা বেশি হবে তাহলে কিছু একটা মান তুমি পাবা এবং সেটা এই ডিরেকশানে আই হোপ তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারছো তাহলে আমাদের এই এক নাম্বার কোয়েশ্চেনটা করা শেষ আমরা দুই নাম্বার কোয়েশ্চেনে চলে যাই দুই নম্বর কোয়েশ্চেনে কি বলছে এ বি এর কোথায় তরিৎ প্রাবল্য শূন্য হবে খেয়াল করেন এটা মাইনাস এটাও মাইনাস স্যার এইটা করানোর কিচ্ছু নাই এটা একদম আগের মতো আগে দুইটাই প্লাস প্লাস ছিল এখন দুইটাই মাইনাস মাইনাস আছে হ্যাঁ সিমিলার অঙ্ক সো আমি তিন নম্বরে চলে যাচ্ছি আচ্ছা এবার তাহলে তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটা আমরা একটু খেয়াল করি এই কোয়েশ্চেনটা একটু ডিফারেন্ট কেন ডিফারেন্ট এখন একটা প্লাস চার্জ আর একটা মাইনাস চার্জ আপনি যদি মনে করেন এর মিডেলে আপনি যেখানেই একটা প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ রাখেন তাহলে কি ঘটনা ঘটবে দেখেন এই যে এ অবজেক্টটা আছে এই এ অবজেক্টটাই প্লাস ওয়ান কুলমরে বলবে আমি পজিটিভ তুই আমার থেকে দূরে সর তাহলে এই ওয়ান কুলমটা এই দিকে সরতে থাকবে আবার মাইনাস ফর্টি কুলম চার্জ বলবে ভাই তুই তো পজিটিভ আমি নেগেটিভ তুই আমার দিকে চলে আয় দেখো মাইনাস ফো মাইনাস ফোর্টি কুলম চার্জও কিন্তু এই প্লাস ওয়ান কুলম চার্জকে একই ডিরেকশানে ফোর্স দিতেছে তাহলে এই দুইটা চার দুইটা চার্জের কারণে যে লব্ধি প্রাবল্য এটা হবে কি যোগ তাহলে ই ওয়ান প্লাস অফ ই টু তাহলে তুমি এটা বুঝতে পারবা যে এ বি এর মাঝখানে এই যে এই ডিস্টেন্সে তুমি যেখানেই অবজেক্ট রাখো না কেন কখনোই এটা শূন্য হবে না মানে লব্ধি প্রাবল্যর মান কখনোই এই মিডেলে শূন্য হওয়া পসিবল না তাহলে স্যার কোথায় শূন্য হইতে পারে আচ্ছা শূন্য কইতে কোথায় হইতে পারে এটা বোঝার জন্য আমরা যদি এই বাইরে গিয়ে একটা রাখি তাহলে ঘটনা কি হয় তুমি এটা দুই দিকেই এদিকেও করতে পারতাম আমি চাইলে হ্যাঁ এদিকে আমি করলাম না আমি একদিকে করে দিই এইখানে অবজেক্টটাকে রাখো মানে প্লাস ওয়ান কুলম চার্জটাকে রাখো মনে করো এই তোমার সি পয়েন্ট যেখানে তুমি একটা প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ রাখবা এখন আমরা দুইটা ইন্টারাকশান দেখব এবং চিন্তা করব যে এদের মধ্যে আসলে কি ঘটনা ঘটতেছে প্রথম তুমি যদি এই মাইনাস ফর্টি কুলম নিয়ে চিন্তা করো তাহলে ও মাইনাস এটা প্লাস তাহলে এই মাইনাস প্লাসকে বলবে ভাই তুই আমার দিকে আয় অ্যাট্রাকশান করবে আবার এই পঞ্চাশ কুলম চার্জ 
ও দেখবে আমি পজিটিভ আর এ ব্যাটা হইছেন পজিটিভ সো ও বলবে না তুই আসতে পারবি না সো দেখো দুইটা ইন্টারাকশান কিন্তু পরস্পর বিপরীত দিকে মনে রাখতে হবে লব্ধি প্রাবল্য কোথায় শূন্য ওই জায়গাতেই যেখানে ই ওয়ান এবং ই টু এর ডিরেকশান হবে পরস্পর উল্টো বা বিপরীত মুখী তাহলে আমরা এটা বুঝলাম যদি দুইটা বিপরীতধর্মী চার্জ হয় যেমন এখানে তাহলে কখনোই ওই দুইটা চার্জের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে তরিৎ প্রাবল্য শূন্য হতে পারে না তাহলে শূন্য হবে কোথায় শূন্য হবে ওই দুইটা চার্জের বাইরে কোথাও একটা এই বাইরেটা কোথায় তুমি যে কোনো চার্জের বাইরে গিয়েই এই ক্যালকুলেশনটা চালাইতে পারো আচ্ছা তাহলে এখন আমরা ম্যাথটা করে দেই আমি মনে করি যে বি থেকে এক্স মিটার বাইরে গিয়ে তরিৎ প্রাবল্য শূন্য তাহলে এই এ থেকে ডিস্টেন্সটা কত এ থেকে ডিস্টেন্সটা হবে দেখো এক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট এইট এখন তুমি ই ওয়ান বের করো ই ওয়ান কত হবে আমরা এই অবজেক্টের জন্য ই ওয়ান বের করতেছি মনে করো ও প্লাস আর এইখানে তুমি যেটা বসাবা সেটা ওয়ান কুলম প্লাস তাহলে ডিরেকশান হবে এই দিকে তাহলে কে মাল্টিপ্লাই চার্জ ডিভাইডেড বাই ডিস্টেন্স স্কোয়ার এক্স প্লাস জিরো পয়েন্ট এইট হোল স্কোয়ার এরপরে তুমি ই টু বের করো ই টু এর ডিরেকশান কিন্তু আবার উল্টা এই দিকে ই টু কত হবে সেম কে মাল্টিপ্লাই ফর্টি ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার যেহেতু এই পয়েন্টের লব্ধি প্রাবল্য শূন্য তাহলে শর্ত মতে তোমার ই ওয়ান ইকুয়াল টু হবে ই টু তাদের মান সমান কিন্তু দিক বিপরীত দ্যাটস ইট অথবা এটাকে অনেক বইয়ে দেখবা যে ডেল ই ইজ ইকুয়াল টু জিরো লেখে পরের লাইনে গিয়ে লেখে যে ই ওয়ান মাইনাস ই টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো উইচ ইজ দিস লাইন ভালো করে দেখো ই ওয়ান ই টুকে এক জায়গায় করলে একটা থেকে একটা বিয়োগ হবে তো এরপর অংশ তো তোমরা পারবাই শুধু এক্স আননোন আছে বাকিটা তুমি ক্যালকুলেশন করে নিও আর যার ক্যালকুলেশনের সমস্যা হবে ভাইয়া তুমি আগে ম্যাথমেটিক্স করো ফিজিক্সে এত তাড়াতাড়ি হাত দিও না যদি তোমার এই ক্যালকুলেশনে ঝামেলা থাকে হ্যাঁ ফিজিক্স আগে আসছে না ম্যাথ আগে আসছে এই প্রশ্ন নিয়ে কিন্তু একটা বিশাল ডিবেট চলে ঠিক আছে এটার উত্তর হইছে দুনিয়ার সব কিছু আসলে ফিজিক্স আর এই ফিজিক্সকে প্রকাশ করতে আমাদেরকে ম্যাথ প্রয়োজন হয় সো ম্যাথ না করে তুমি কখনো ফিজিক্স করতে পারবা না এরপরে দেখি আমরা কি বলছে এ বিন্দু থেকে এ বি এর ওপর পাঁচ সেমি দূরে তরি প্রাবল্য নির্ণয় করো এ বিন্দু থেকে পাঁচ সেমি দূরে তো মনে করি এটা সি বিন্দু এই মানটা হয়েছে তোমার পাঁচ সেন্টিমিটার মিটারে নিলাম না হ্যাঁ তোমরা করে নিও তাহলে এটা হবে সেভেন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার এই জায়গাতে তরি প্রাবল্য কত হবে এখানে একটা ই ওয়ান বের করবা প্লাস কুলম সো এটা এই দিকে কাজ করবে আর এটা মাইনাস এই প্লাসকে টান দিবে এটাও এই দিকে ই টু বের করবা দুইটা যোগ করে দিবা অঙ্ক শেষ এ বি এর মধ্যবিন্দুতে তরিৎ প্রাবল্য কত তখন এটা মিড পয়েন্ট হবে এখানেও হবে চল্লিশ এখানেও হবে চল্লিশ অঙ্ক শেষ তো এটাই ছিল আমাদের মোটামুটি তোমার এই কনসেপ্টটা চার নম্বর কনসেপ্টটা এবং এটা কিন্তু একটা জাতীয় কনসেপ্ট এবং আমি যা করাইছি ভাইয়া এর বাইরে কোনো কোশ্চেন তোমার এসএসসি লেভেল পর্যন্ত আসার চান্স নাই এটাই একদম টপ লেভেলের যত কোশ্চেন আছে সবগুলো করাই দিছি তোমরা জাস্ট নিজেরাই এই টাইপের সবগুলো এই চার এখানে আবার দেখো সি ওয়ান সি ওয়ান সি ওয়ান তিনটা সি টু সি থ্রি সি ফোর টোটাল এই ক্রাইটেরিয়ার যতগুলো ম্যাথ আছে এগুলো তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা তাহলে কাজ শেষ এটাই ছিল আমাদের পার্ট টু পার্ট থ্রিতে আমরা এই তিনটা কনসেপ্ট নিয়ে আলাপ করব আর বাকিটা আমরা পার্ট ফোরে আলাপ করব সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আনটিল আল্লাহ হাফেজ